Paul Ricard, Colton Herta e também BMW na Fórmula 1. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao vídeo de notícias que vocês tanto gostam aqui no canal, começando com Paul Ricard. Já tivemos alguns problemas de limites de pista no grande prêmio passado na Áustria e alguns estão falando sobre a possibilidade de ser pior ainda em Paul Ricard, que é um traçado conhecido por ter áreas de escape que são basicamente asfalto pintado e aí pode fazer com que os pilotos saiam bastante da pista para ganhar algum tempo. Verstappen falou que acha que não deveria ter esse tipo de coisa na Fórmula 1, que você sai um milímetro e é penalizado, deveriam colocar uma parede ou britas de volta, porque não parece bom para o esporte. Quem também foi por essa linha de raciocínio é o Christian Horner, o chefe dele. Christian fala que o problema é a natureza do circuito, que é muito convidativa para os pilotos usarem os limites, e como tinha muitos pilotos infringindo isso no final de semana acabou se tornando o que virou aí que nós vimos. A preocupação maior de Horner nem era na Áustria, mas sim por Ricard, porque existe um tempo genuíno a ser obtido com as escapadas, e obviamente tem alguns hectares de asfaltos convidando a correr fora da linha. Outro que foi por essa linha também de raciocínio é Mick Schumacher, afirmando que precisa ser discutido a questão dos limites de pista e também melhorar para o próximo evento, porque acredita que Paul Ricard será um grande problema. Pode parecer bobo, mas por um centímetro você perder toda a volta, tomar uma penalidade de 5 segundos acaba sendo frustrante e na maioria das vezes quando sai nem ganha tempo, o que é pior ainda. Eu já falei para vocês o que eu, Matheus, acho disso tudo. Para mim, as pistas deveriam ter brita, grama e mesmo as que não tem, os limites de pista tem que ser colocados de uma forma muito clara. É a linha branca? Beleza. Mas se nós temos um traçado como o da Áustria, em que a brita e a grama estão presentes, não tem por que você colocar a linha branca de limite de pista, porque o piloto se ele errar ele vai lá fora, ele vai na brita. Você vê o Hamilton por exemplo errou, o interessante é a Fórmula 1 saber utilizar de uma forma melhor, mais inteligente os traçados que tem. O piloto de Fórmula 1 está ali para levar o carro no limite, e se você ficar observando a linha toda hora, principalmente quando é a ultrapassagem que é mais tosco ainda, só vai gerar problemas. Acredito que eles podem e devem analisar isso e Paul Ricard não é feito para justamente se o piloto escapar perder velocidade? Não falam que aquela tinta da pista pintado com as cores da bandeira da França não é justamente uma tinta especial que reduz a velocidade? Então por que se utilizar desses limites de pista da linha branca e tal? Se o cara for lá na parte pintada ele vai perder performance, simples assim, mas a Fórmula 1 gosta de complicar o simples, e eu acredito que os pilotos têm razão, que o Christian Horner também tem razão e todos os outros que vierem a falar sobre o assunto provavelmente vão citar como tem sido ruim para o esporte esse monte de penalizações porque o piloto não pode encostar para fora da linha branca, ainda mais ultrapassagens, porque no quali você ainda tem a questão do piloto versus pista, mas quando é piloto versus piloto numa corrida você tem questão de pneu, quem está com o pneu melhor, quem traciona melhor, o ângulo que cada um entra que é sempre diferente de uma forma ou de outra, ou às vezes um está por dentro ou está por fora, acontece de uma forma completamente dinâmica, e aí você quer ficar, não porque o cara tem que estar tá tantos centímetros na frente do outro carro e ele não pode espalhar tanto, como se o piloto fosse fazer esse cálculo a 300 por hora ou numa frenagem muito forte disputando uma posição, mas enfim, é a minha opinião, quero saber a sua aí nos comentários. Vamos falar de McLaren que está tendo aí todo esse negócio de Colton Herta, de Alex Palou, de Pato Ward, de todo mundo no lugar do Ricardo pelos rumores, e o Colton Herta fez o seu teste, falou muito bem, ficou confortável com o carro, podia sentir o limite, talvez não a consistência que viria com mais algumas datas de teste, mas ele sentiu que estava muito perto do seu melhor, foi muito divertido e teve ótimos dias se acostumando com o carro que obviamente é um pouco diferente do que está acostumado a dirigir, é um estilo de condução diferente, mas os engenheiros acabaram o ajudando. O carro por si só ele falou que é especial, não somente por ser um carro de Fórmula 1, mas por ser um carro vencedor de corridas e que ele ficou impressionado com o torque, que mesmo em baixo RPM o carro ainda puxa e foi a coisa mais impressionante, a velocidade em linha reta também, aceleração e frenagem. Ou seja, 
o Colton Herta rasgou elogios e ficou bem impressionado com o carro de Fórmula 1, o que não é para menos, sem querer desmerecer qualquer categoria, principalmente a Indy no caso do Herta, mas fato é que o carro de Fórmula 1 é diferenciado com relação aos demais, é um carro muito mais fino e ao mesmo tempo exige um toque diferente, é um carro que não se assemelha às outras categorias. Por isso, os pilotos que não estão acostumados, que não vêm, por exemplo, de uma Fórmula 2, ficam tão impressionados com a Fórmula 1. É algo diferente, ainda mais que a velocidade de curva é o grande atrativo da Fórmula 1 para o piloto, em que ele passa velocidades muito maiores do que passaria na Indy ou com um carro de turismo, por exemplo, até mesmo que um carro de protótipo lá do EC. Então, o Fórmula 1 é algo diferenciado, é algo muito acima dos demais. Agora vamos falar sobre BMW, esses rumores que estão acontecendo, deixei para falar nesse vídeo, já saiu, se eu não me engano, tem um tempinho essa questão da BMW. Basicamente é o seguinte, o renomado jornalista Joe Soward falou que a aproximação entre BMW e McLaren num acordo de colaboração entre as duas para carros de rua seria uma, digamos, desculpa para a BMW estar voltando à Fórmula 1. O intuito era justamente bater de frente com a Mercedes, que é uma rival da BMW, além de também poder ir de frente contra a Audi e Porsche. O Joe Soward tem publicado matérias de relevância, como por exemplo a do Piastri substituir o Ricardo em 2023, coisa que não está confirmada, e também a possível aquisição da Audi sobre a Sauber, que é algo que está muito perto de acontecer de acordo com outras fontes, de acordo com outros jornalistas que também estão cobrindo toda essa circunstância. É um jornalista renomado, isso significa que o que ele falou necessariamente vai acontecer? Não, mas é interessante a gente ficar de olho, a BMW tem nome, esteve na Fórmula 1 na parceria com a Williams há alguns anos, teve um certo sucesso, saiu, muitos dizem que por conta da gerência da Williams que era muito ruim, mas poderia voltar como uma equipe parceira ou como uma fornecedora talvez para a McLaren, é uma possibilidade. Seria muito bom para a Fórmula 1 ter uma BMW de volta, mas a gente volta a bater na mesma tecla que temos batido com relação a outras equipes ou até mesmo com relação a Audi e Porsche. O ideal seriam equipes novas e não simplesmente parcerias entre equipes. O grid tem que aumentar. Hoje a Fórmula 1 permite, se eu não me engano, até 13 equipes em seu regulamento, mas mesmo assim estão fazendo um enorme esforço para não entrar mais ninguém, para ninguém mais brincar, para ninguém mais pegar fatia do bolo do dinheiro. Aí tem a desculpinha do agregar valor, não sei o que, o Toto Wolff fazendo de tudo para Andretti não entrar. Também teve os rumores que nós trouxemos aqui que Audi e Porsche estariam enfrentando um certo corpo mole também para a entrada deles. Ou seja, a Fórmula 1 está fazendo de tudo para não colocar mais equipes e aí tem que ficar fazendo parcerias. Vamos ver o que acontece, seria muito bom, mas está aí a notícia para quem queria saber, para quem estava me perguntando, é um rumor, não tem nada confirmado. Pode ser que aconteça, pode ser que não, só o tempo dirá, como qualquer coisa na silly season da Fórmula 1. Se você é novo no esporte, saiba disso. Existe a silly season, que é o que? A temporada de boatos. Ela pode acontecer a qualquer momento, e quando sai, quando acontece, tem coisas que se concretizam e tem coisas que não, o que é absolutamente normal. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também se torne um membro para estar mais próximo do canal. Um grande abraço, valeu e falou!